ஜோதிர சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க சேனலில் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்களை உடனே பெற உடனே இந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணுங்க ஜெம்ஸ் என்றாலே அது சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்கள் யோக ரத்தின ஆபரணங்களின் வகைகள் யோக ரத்தின மோதிரங்கள் யோக ரத்தின காதணிகள் யோக ரத்தின நெக்லஸ்கள் யோக ரத்தின பிரேஸ்லெட்கள் யோக ரத்தின ஒட்டியானங்கள் யோக ரத்தின வளையல்கள் யோக ரத்தின மாங்கல்யங்கள் யோக ரத்தின ருத்ராட்சங்கள் மற்றும் யோக ரத்தினங்கள் பதித்த பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வடாளர்களை உலகிலேயே முதன் முறையாக செய்து தரும் ஒரே ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் எங்கள் சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்களுடைய யோக ஆபரணங்களை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது எங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் அனைத்தும் கேடியம் முத்திரை கொண்டது எஸ் ஆர் ஜி ஜே சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார் டுவெல் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் அருணாச்சலம் ரோட் சாலிகிராமம் சென்னை சிக்ஸ் லேக்ஸ் நைன்டி த்ரீ ஆப்போசிட் டு பிரசாத் கல லேப் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் டூ மொபைல் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒன் டூ டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ அண்ட் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் மனித குல வாழ்க்கையையும் வாழ்வியலையும் வழி நடத்தும் நவகிரகங்களும் இருப்பியலும் சார்லஸ் டார்வின் தியரி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இதன் பொருள் தகுதியுடையது தப்பி பிழைக்கும் உங்கள் ஜனன ஜாதகம் இந்த கர்ம பூமியில் தப்பி பிழைக்குமா அதற்கான கிரக பல தகுதியை உங்கள் ஜனன ஜாதகம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸஸ் நீங்களும் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் பலவீனத்தை அறிந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இன்றைய அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸில் சேர்ந்து பயனடையுங்கள் பை ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஜோதிர சத்குருஜி மேரு உங்கள் வாழ்க்கையில் விடை காண முடியாத கேள்விகளுக்கு விடை செல்ல வருகிறார் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹேட்ரிக் சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் ஹேஸ் நவ் மூவ் டு பெண்டா சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் இன் இந்தியா ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு தன் சுய ஜாதகத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு மறைபொருள் ஞானி பி ஏ வாட்சர் டு அவாய்ட் சின்னர் இன் யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடவுளின் பரிபூர்ண அருள் செல்வத்தை அடைய வேண்டுமா காண தவறாதீர்கள் உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு சேனலில் பிரதி செவ்வாய்க்கிழமையும் ஆன்மீகம் என்றால் என்றென்றும் வற்றாத குபேர செல்வத்தோடு வாழ்வது கர்க்க மகரிஷி கூறுகிறார் ஒருவர் அபரிமிதமான பொருள் செல்வத்தை அடைய விரும்பினால் அவர் ஜோதிடர் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று உங்கள் வாழ்க்கையில் அபரிமிதமான பொருள் செல்வத்தை அடைய வேண்டுமா காண தவறாதீர்கள் பிரதி வெள்ளிக்கிழமை உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு சேனலில் ஜோதிடம் என்றால் காலப்பாதை தொடர் ஜோதிட சத்குருஜி மகரு அவர்களே ஆறாம் பாவத்து காரவத்துவ விஷயங்களில் ஒன்றான வெற்றி என்ற விஷயம் இருக்கிறது என்று கடந்த முறை கூறினீர்கள் அரசியல் வெற்றியும் அதில் உண்டா வியாபாரத்துறை வெற்றியும் அதில் உண்டா மேலும் ஆன்மீகத்துறை வெற்றியும் அதில் உண்டா எத்துறை ஆயினும் அத்துறையில் வெற்றி பெறக்கூடிய வாய்ப்பு ஆறாம் பாவத்தில் இருக்கிறதா அருள் கூந்து உங்கள் ஜோதிட ஞான விளக்கத்தை தாருங்கள் வணக்கம் என் உலகளாவிய ஜோதிட அன்பர்களே அன்பிகளே எல்லா நீதிமன்றங்களிலும் குற்றவாளிகளை நிறுத்தப்படுகிறார்கள் திருடனை கூட குற்றவாளிகள் நிறுத்தப்படுகிறார்கள் எந்த ஒரு திருடனாவது ஆமாம் நான் திருடினேன் களவாடினேன் என்று ஒத்துக்கொண்டதாக இன்று வரையில் தமிழக வரலாற்றில் உண்டா இல்லை அது உலக வரலாற்றில் உண்டா ஐயா நான் வந்து திருடவில்லை அது என்னுடைய முகமே இல்லை நான் என்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலேயே பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய சொந்த அனுபவத்திலேயே என் வீட்டிலே வந்து நான் சிசிடிவி கேமரா வைத்திருக்கிறேன் என் வீட்டிலே வந்து ஒரு மழைக்காலத்திலே கடந்த ஒரு வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு சைக்கிளை ஒருவன் திருடுகின்றான் அவன் நன்றாக நடந்து வருவது கண் அவன் முகம் தெரிகிறது பிறகு நான் கம வந்து எங்களுடைய சாலைகிராம் பகுதி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கின்றேன் பிறகு புகார் அளித்த பிறகு எனக்கு சிஎஸ்ஆர் காப்பி தருகிறார்கள் பிறகு வீட்டுக்கு ஒரு ஒரு வருகிறார் உடனடியாக அவர் சொல்கிறார் இவருடைய மூஞ்சி சரியாக தெரியவில்லை சார் நீங்கள் ஹெச்டி கேமரா போடக்கூடாது நான் போட்டிருப்பது ஹெச்டி கேமரா தான் இல்லை சார் இது பழசாயிடுச்சு எத்தனை வருஷம் ஆச்சு என்னங்க நான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இல்லைங்க அஞ்சு வருஷம் ரொட்டி மாற்றினேங்க அப்படின்னா சரி ஓகே அவர் கூட நமக்கு வந்து நல்ல அறிவுரை தான் சொல்கிறார் போல் இருக்குது நம் மீது பற்றுடைய அதிகாரியாகத்தான் இருக்கிறார் உடனே நான் பரிசீலிக்கிறேன் ஐயா நான் நிச்சயமாக வந்து அந்த கேமராவை மாற்றுவதற்கு பரிசீலிக்கிறேன் என்ன ஆமாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் முகமே தெரியலங்கன்றார் அவர் ஆனால் எனக்கு நன்றாக தெரிகிறது என் மனைவிக்கு நன்றாக தெரிகிறது என் மகனுக்கு நன்றாக தெரிகிறது என்ன 
ஆனால் அவர் சொல்கிறார் சரி என்று எல்லாம் முடித்து விட்டு சரி ஓகேங்க நான் கண்டுபிடிச்சோன்னே சொல்கிறோம் அப்படின்னே ஒரு விஷயங்கள் எடுத்து கொடுத்தார் இந்த ஏரியாவில் யார் யார் வீட்டிலலாம் கேமராலேயும் நாங்கள் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஸ்டேஷன் சார்பாக சரிங்களா உங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் போடுறோன்றோம் அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓ இது ஒரு மார்க்கெட்டிங் யுத்தி போல் இருக்குது நம்ம கேமரா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவர் கேமராவை வந்து விற்பனை செய்வதற்காக இது ஒரு களவு ஆக வியாபாரமே களவு தான் பத்து ரூபாய் பொருட்களை நூறு ரூபாய்க்கு விற்பது களவு தான் பத்து ரூபாய் பொருட்களை நூறு ரூபாய்க்கு விற்பது ஒரு விதமான களவு தான் அது வியாபார களவு எல்லா வகையிலுமே அது உண்டு உடனே அது வியாபார தர்மம் என்பார்கள் பிறகு பத்திரிகைகளே வந்து செய்திகள் வருகிறது சில பத்திரிகைகளே வந்து தவறான செய்தியை போட்டு விடுகிறார்கள் அது செய்தி களவாடல் பிறகு அதுக்கு வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம் என்பது இப்படி களவு நடக்காத இடமே இல்லை ஆனால் இதனுடைய விகிதாச்சாரம் யார் கையில் அதிகாரம் வந்து உச்சபட்ச அதிகாரம் போகிறதோ அவர்கள் செய்யும் களவு தான் எண்ணில் அடங்காததாக இருக்கும் அடுத்தது சுவை அறு சுவைகள் முதலில் அதிகாரம் செலுத்துதல் இரண்டாவது குரூர செயல்கள் செய்வது குரூர செயல்களை எல்லோருமே செய்கிறார்கள் யார் செய்யவில்லை குரூர செயல்கள் பாலியல் மண்கொடுமை என்பதே குரூர செயல்கள் தான் சிலதெல்லாம் கற்பனை கெட்டாத குரூர செயல்கள் இன்றைக்கு தமிழகத்தில் அரங்கேறி இருக்கிறது ஒரு வாயும் வந்து வந்து பேச முடியாமல் ஒரு வந்து காதும் கேட்காத ஒரு பெண்ணை பதினேழு பேர்கள் வந்து குரூரமாக கற்பித்திருக்கிறார்கள் பிறகு அந்த பெண் பேச்சை வந்து பேச்சையே இழந்திருக்கிறாள் அந்த சிறுமி இத்தனைக்கு பெண் அல்ல சிறுமி பதினான்கு பதினாலு வயசு சிறுமி முதலில் அதை வந்து ஸ்மெல் செய்தவன் வந்து அந்த லிஃப்ட் மேன் லிஃப்ட் மேன் அந்த பெண்ணை அனுபவித்து விட்டு அவன் வந்து அந்த ஃப்ளாட்டில் உள்ள மற்ற தொழிலாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறான் பிறகு அங்கே உள்ள சில கிழடுகள் சில அறுபது வயது கிழடுகள் எல்லாம் அதில் வருகிறது ஆக குரூர செயல்கள் என்பது இன்றைக்கு பாலியல் வன்கொடுமையில் தொடங்கி என்ன செக்ஸுவல் ஹராஸ்மெண்டில் தொடங்கி எல்லா குடும்பங்களிலும் இந்த குரூர செயல்கள் நடக்கிறது பணி செய்யும் இடங்களிலே பெண்களுக்கு குரூர செயல்கள் நடக்கிறது குரூரல் குரூஷியல் செக்ஸுவல் அராஸ்மெண்ட் இந்த குரூஷியல் என்ற வார்த்தை எல்லா இடங்களும் நடக்கிறது ஆனால் செங்கிஸ் கான் போன்றவர்களிடமும் இந்த அதிகாரம் செல்லும் பொழுது பல பெண்கள் வந்து பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு வற்படுத்தப்படுவது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் தங்கள் கற்பையும் இழக்க வேண்டிய சூழலில் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள் ஒரு கிராமத்தையே தீயிட்டு குளித்தினான் செங்கிஸ் கான் பிறகு ஹிட்லர் இடத்திலே இந்த அதிகாரம் செல்லும் பொழுது கிட்டத்தட்ட பல லட்சம் மக்களை அவன் வந்து கேஸ் சாம்பரில் போட்டு கொன்றான் காரணம் அவன் டயர்டாகி விட்டான் ஒவ்வொருவரையும் சுட்டு வந்து கொள்ளை செய்வது என்பது அவனுக்கு முடியவில்லை அவன் பெஞ்ச் பெஞ்சாக சாவடிக்கணும்னு நினைச்சான் யூஸ்லெஸ் ஹீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில பேரை பிடிச்சான் தண்டச்சோறுகள் அவங்களெல்லாம் வேலை தரேன்னு சொன்னான் ஜெர்மனை நான் புது மா மாகாணமாக மாற்ற போகிறேன் இப்போ வந்து உலகத்திலேயே அது ஒரு சொர்க்கபுரியாக மாற்ற போகிறேன் அதனால் இந்த தண்டை சோறுகள் யூஸ்லெஸ் ஹீட்டர்ஸ் ரோட்டிலலாம் சுற்றி நிற்பாங்க இல்லையா இப்போ நம்ம குடும்பத்தில் தண்டை சோறுன்னு ஒன்றும் இல்லை அந்த மாதிரி ஆளுங்களெல்லாம் வேலை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் நாங்களாம் தண்டை சோறுன்னு வந்தாங்க அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் யூஸ்லெஸ் ஹீட்டர்ஸ்னு கொண்டான் பல யூதர்களை கொன்றான் தன்னுடைய கொள்கைக்கும் தன்னுடைய கருத்துக்கும் தன்னுடைய ஊழலுக்கும் குரல் கொடுக்கும் அனைவரையும் கொன்றான் ஹிட்லர் பிறகு ஹிட்லர் போன்ற மனிதனிடம் இந்த அதிகாரம் போய் மாட்டும் பொழுது அவன் கொலை செய்கிறான் ஏன் இன்றைக்கு தமிழக அரசியல் கூட தான் சாதிக் பாட்சா எப்படி இறந்தார் என்று யாருக்காவது தெரியுமா அவருடைய மனைவி இப்போது கூட தான் போய் இந்த கவர்மெண்டில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க என்னுடைய வந்து கணவருடைய அந்த இரங்கலுக்கு போகும்போது என் காரை கல் விட்டு அடித்தாங்கன்னு சமீபத்தில் ஒரு நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னாடி நான் எல்லாமே யூடியூபில் பார்த்தது தான் யூடியூபில் பார்த்ததும் பிறகு வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்ததும் பிறகு தினத்தந்தி நாலு இதழில் பார்த்தது தான் நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் கொடுக்கவில்லையா காரணம் அரசியல் அதிகாரம் ஆக அதிகாரத்திலேயே உச்சபட்சமான அதிகாரம் செல்லும் மனிதன் வந்து தன்னுணர்வு பெற்றவனாக இருந்தால் அந்த தன்னுணர்வில் கூட வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ ஏ பி என்று பிரித்து கொள்ள வேண்டும் தன்னுணர்விலே இரண்டு விதமான தன்னுணர்வு உண்டு தன்னுடைய அதிகாரம் செலுத்துதல் தன்னுடைய குரூர செயல்கள் தன்னுடைய களவாடுதல் தன்னுடைய அறுசுவையை சுவைத்தல் பிறகு தன்னுடைய சுய கௌரவத்தை இவை எல்லாவற்றையும் செய்துவிட்டு இதையெல்லாம் செய்யவில்லை என்று தன் சுய கௌரவத்தை காப்பாற்றி கொள்ளுதல் பிறகு இதையெல்லாம் அவன் செய்கிறான் என்பதை ஊடகவியலாளர்களோ அல்லது வந்து வேறு பத்திரிகைகளோ தொலைக்காட்சிகளோ சோசியல் மீடியாவோ அதை வெளியிட்டால் அவர்களை சிறைச்சாலைக்கு அனுப்புவது இப்படி இந்த ஆறு விஷயங்களிலுமே தன்னுடைய அபிலாஷைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வது அது ஒரு தாய் தன் மகன் மீது செலுத்தும் அதிகாரத்தால் முடியாது தன் கணவன் தன் மனைவி மீது செலுத்தும் அதிகாரத்தால் முடியாது ஒரு முதலாளி தன் தொழிலாளியின் மீது செலுத்தும் அதிகாரத்தால் முடியாது அதை செய்துவிட்டு அதை வந்து 
வந்து செவ்வனே செய்துவிட்டு அதிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது அரசியல் ஆட்சி அதிகார அரசியல் உள்ளவர்கள் தப்பித்து விடலாமே அதற்குத்தான் நான் உதாரணம் சொன்னேனே ஒரு சாதிக் பாட்சாவை சொல்லுங்கள் ஒரு அண்ணா நகர் ரமேஷை சொல்லுங்கள் எத்தனை பேர்களை சொல்ல முடியும் ஒரு தா கிருஷ்ணன் கொலை வழக்கு தானாகவே கத்தி வந்து கிருஷ்ணன் இறந்தாரா இல்லவே கத்தி தானாக பறந்து வந்து தா கிருஷ்ணனை வந்து வெட்டவில்லையே யாரோ ஒருவர் தானே வெட்டியிருப்பார்கள் பிறகு தினகரன் பத்திரிகை எரிப்பை எடுத்து கொள்ளுங்கள் பிறகு தராச பத்திரிகையிலே போய் வெள்ளிங் குமார் வந்து அங்கே இரண்டு இருவரை வந்து கொன்றுவிட்டு வந்ததை எடுத்து கொள்ளுங்கள் இப்படி விழிப்புணர்வற்ற அரசியல் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைமை பொறுப்பில் அதாவது சிஎம் பிஎம் பிறகு ஜனாதிபதி இப்படிப்பட்ட பொறுப்புகளில் விழிப்புணர்வற்ற மனிதர்கள் வந்து அமரும் பொழுது அவர்கள் அந் தங்களுக்கு எதிராக வேலை செய்பவர்களை கொலையும் செய்யலாம் கொலை செய்துவிட்டு பிறகு தங்க அந்த குடும்பத்தில் இருந்தவர்களே கொலை செய்தார்கள் என்ற ஒரு பொட்டி கேஸ் என்ற பொய்க்கேசையும் போட்டு அவர்களை சிறைச்சாலைக்கும் அனுப்பலாம் இதை அரசியல் ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாத எந்த கோடீஸ்வரன் கூட செய்ய முடியாது பிறகு அந்த கோடீஸ்வரன் கூட செய்ய வேண்டும் என்றால் அரசியல் ஆட்சி அதிகாரத்தில் உள்ள சிஎம்என்னுடைய தயவையோ அல்லது பிஎம்என் தயவையோ நாட வேண்டும் ஆக இந்த ஆறாம் பாவ காரகத்துவத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் விஷயம் அதிகாரம் செலுத்துதல் அந்த அதிகாரம் செலுத்தும் மனிதன் முதன்மைத்தன்மையான அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவது தான் அரசியல் அதனுக்காகத்தான் இதற்காக இவ்வளவு கொலைகள் நடக்கிறது காரணம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் தான் அதிகாரம் செலுத்த வேண்டும் என்ற ஆவலும் இருக்கிறது ஆனால் அது அடங்கி இருக்கிறது எப்படி மழை பெய்தால் பயிர்களெல்லாம் விளைகிறது எந்தெந்த இடத்திலெல்லாம் வந்து விளைவதற்கு சாத்தியமாக துடித்து கொண்டிருக்கிற அந்த விதைகள் எல்லாமே முளை தெழுகிறதோ அப்படி எல்லோருக்குள்ளும் இந்த அதிகாரம் செலுத்துதல் இந்த குரூர செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணமும் பிறகு களவாட வேண்டும் என்ற எண்ணமும் பிறகு அறு சுவைகளையும் சுவைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அடுத்து அதற்கு அடுத்தபடியாக தங்களுடைய இதை அனைத்தையும் செய்துவிட்டு இது வெளியில் தெரியாமல் இருப்பதற்காக தங்கள் சுய கௌரவத்தையும் காப்பாற்றி கொள்ள வேண்டும் என்ற தன்முனைப்பும் பிறகு இதை யாராவது கண்டுபிடித்தால் அவர்கள் மீது பொய் வழக்கை போட்டு அவர்களை சிறைச்சாலைக்கு தள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணம் சாதாரண குப்பன் சுப்பன்லிருந்து அரசியல் ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதி வரையிலும் இருக்கிறது ஆனால் இந்த குப்பனும் சுப்பனும் நடுத்தர வர்க்கத்தை சேர்ந்தவனும் பணக்காரனும் இந்த எண்ணம் தான் இருக்குமே தவிர அதை செயல்படுத்த முடியாது செயல்படுத்த வேண்டுமென்றால் அரசியல் ஆட்சி அதிகாரம் தேவை அதனால் தான் நான் சொல்வேன் அரசியல் ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாதவன் தோட்டா இல்லாத துப்பாக்கிக்கு சமமானவன் அவனிடத்திலே துப்பாக்கி இருக்கலாம் ஆனால் துப்பாக்கி குழு தேவை தோட்டா உலகம் எனும் காட்டில் அரசியல் ஆட்சி அதிகாரம் இல்லாமல் வேட்டையாட செல்லும் எந்த வேட்டைக்காரனும் தானே வேட்டையாடப்பட்டு சாவதை தவிர்க்கவே முடியாது இதுதான் நீங்கள் மனதில் குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் அந்த அரசியல் ஆட்சி அதிகார பதவிக்கு வருவதற்கு அப்படி துடிக்கிறார்கள் அரசியல்வாதிகள் அப்படி துடிக்கிறார்கள் எல்லாருக்குள்ளும் வன்மம் இருக்கிறது எல்லாருக்குள்ளும் காமம் இருக்கிறது தான் நினைத்த பெண்ணை அடைய வேண்டும் என்றது இருக்கிறது ஆனால் அதை அவர்களால் செயல்படுத்த முடியாது செயல்படுத்தினால் பிறகு வழக்கு தொடுக்கப்படும் பிறகு வழக்கு நிச்சயமாக ப்ரூவ் செய்யப்படும் பிறகு அவரை உள்ளே தள்ளப்படும் ஆனால் நீங்கள் அரசியல் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து விட்டால் பிறகு நீங்கள் சொல்வதைத்தான் கோர்ட் கேட்டாக வேண்டும் நீங்கள் சொல்வதைத்தான் எல்லாமே கேட்டாக வேண்டும் இப்படி அப்படித்தானே இருக்கிறது எந்த தவறையும் செய்துவிட்டு அரசியல்வாதிகள் சர்வசாதாரணமாக வருகிறார்களே இதை நான் வெறும் ஆதாரங்கள் இல்லாமல் சொல்லவில்லை கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே இந்தியாவிலே இப்பொழுது நடந்தது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே நானூற்றி எழுபத்தைந்து பேர்கள் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இருக்கும் மொத்த சீட்டுகளே ஐநூற்றி சொச்சம்தான் பார்லிமெண்ட்டில் அதில் நானூற்றி எழுபத்தைந்து பேர்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து குற்ற வழக்குகள் அவர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் பதிவாகி இருக்கிறது அதிலே கொலை குற்றங்களை புரிந்தவர்கள் கடத்தல் கொலை குற்றங்கள் புரிந்தவர்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர்கள் எத்தனை பேர்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர்கள் கொலை குற்றங்கள் புரிந்தவர்கள் இதில் கேரளாவிலே ஒருவர் நின்று ஜெயித்திருக்கிறார் அவர் மீது மாத்திரம் இருநூற்றி நான்கு வழக்குகள் சில வழக்குகளில் அவர் குற்றம் அனுபவித்து விட்டு ஜெயிலுக்கும் சென்று வந்திருக்கிறார் இதுதான் இன்றைய இந்தியாவின் பாரத் மாதா கி ஜே என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இந்தியாவின் நிலை இதுதான்
ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை அறிந்து கொண்டால்தான் அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் சொல்வதெல்லாம் பலிக்கும் அபூர்வ வாக்கு சக்தி பெற்றவர் மெஹ்ரு அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் புகழ் பதவி திருமணம் குழந்தை பேரு உயர் கல்வி வெளிநாட்டு யோகம் கலைத்துறையில் வெற்றி அரசியலில் வெற்றி போன்ற இன்னும் எண்ணற்ற உங்கள் வாழ்வின் கேள்விகளுக்கு ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது காண்டாக்ட் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு Address, Quality Complex, First Floor, New No. 45, World No. 12, Arunachalam Road, Sari Gramam, Chennai, 93. Phone, 0442-3760-772. Contact, 99529-59962-98409-57612. Website, www.srimahiru.org.